ওয়ালাইকুম আমি অমিত পোদ্দার ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের আজকের টপিক্স হোমিওস্টাসিস হোয়াট ইজ হোমিওস্টাসিস আমরা হোমিওস্টাসিস ওয়ার্ডটাকে যদি স্প্লিট করি তাহলে এটাকে দুইটা ওয়ার্ড পাওয়া যায় একটা হচ্ছে হোমিও আর একটা হচ্ছে স্ট্যাসিস হোমিও হোমিও ওয়ার্ডটার মিনিং হচ্ছে সেম আর স্ট্যাসিস স্ট্যাসিস মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডিং স্টিল সো হোমিও স্ট্যাসিস এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে সেম স্ট্যান্ডিং স্টিল অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট রাখা কোনো কিছুকে আচ্ছা আমরা কি কোন জিনিসটাকে কনস্ট্যান্ট রাখার কথা বলতেছি আমরা যদি হোমিওস্টাসিসের ডেফিনেশন দিই ডেফিনেশনটা ঠিক এইভাবে দেওয়া হয় মেনটেনেন্স অফ নেয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন ইন দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট সো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট হোয়াট ইজ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ ইসিএফ অর্থাৎ এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড এখন হোয়াট ইজ ইসিএফ ইসিএফ মানে হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড যেটা আমি আগেই বললাম এখন যদি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড হয় তাহলে নিশ্চয় ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইডও আছে দ্যাট ইজ আইসিএফ এখন আমাদের বডির সিক্সটি পারসেন্ট ফ্লুইড এটা আমরা জানি এই সিক্সটি পারসেন্টের ভেতরে টু থার্ড আইসিএফ আইসিএফ মানে হচ্ছে এটা যদি আমরা এইখানে সেলগুলো আঁকাই এটা হচ্ছে আমাদের বডি বডির এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সেল এবং এই সেলের এইখানে যে ফ্লুইডগুলো আছে অর্থাৎ সেলের বাইরে সেগুলোই হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড আর ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড হচ্ছে যেটা সেলের ভেতরে আসে সো ইসিএফ এবং আইসিএফ এর ভেতর বেসিক কিছু ডিফারেন্স আছে যেটা আমরা পরেও পড়ব আমি জাস্ট বেসিক কয়েকটা কথাবার্তা বলি ইসিএফে সোডিয়াম বেশি থাকে ক্লোরিন আয়ন বেশি থাকে বাইকার্বোনেট আয়ন বেশি থাকে এবং আদার নিউট্রিয়েন্টগুলো বেশি থাকে ঠিক অন্যদিকে আইসিএফ আইসিএফে পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এইগুলো একটু বেশি পরিমাণে থাকে এইগুলোর কোয়ান্টিটি আমরা পরেও আরও বিভিন্ন জায়গায় পড়ব প্লাস এটা আমাদের সারা জীবন লাগবে সো এখন এই যে এই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ ইসিএফ এইটার যে কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন এটাকে কিভাবে মেনটেন করা হয় আচ্ছা এইটার জন্য আমাদের দুইটা মেকানিজম কাজ করে একটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এবং নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এই দুটা মেকানিজমে আমাদের বডির ইসিএফ এর যে কন্ডিশন সেটা সব সময় একটা কনস্ট্যান্ট লেভেলে থাকে সব কিছু আচ্ছা তাহলে কোন কোন বিষয়গুলো আমরা সবার আগে দেখি নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমটা কিভাবে কাজ করে সো আমাদের বডির বেশিরভাগ সিস্টেমই কাজ করে হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে সো আমরা মনে করি যে রোদ দৌড়ে গে কিছুক্ষণ খেলতাম কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করলাম সো আমাদের কি হবে ডিহাইড্রেশন হবে কিংবা কখনো মরুভূমিতে হারাই গেলাম তো তখন কি হবে সূর্যের তাপে আমাদের ডিহাইড্রেশন হবে অর্থাৎ বডি থেকে ফ্লুইডটা কমে যাবে এখন যদি ডিহাইড্রেশন হয় আমাদের তখন কি হবে আমাদের ব্লাড ভলিউমটা কি হলো আলটিমেটলি ব্লাড ভলিউমটা কমে গেল ব্লাড ভলিউম যখন কমবে ব্লাড অসমোলারিটিটা কি হবে ব্লাড অসমোলারিটিটা বেড়ে যাবে এখন এই অসমোলারিটিটা বেড়ে যাওয়ার এটা আমাদের বডি বুঝতে পারবে কিভাবে বুঝতে পারবে আমাদের ব্রেনে হাইপোথ্যালামাস আছে এই হাইপোথ্যালামাসে একটা রিসিপ্টর আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অসমো রিসিপ্টর ব্লাড যখন এই হাইপোথ্যালামাস দিয়ে ফ্লো হয় তখন এই হাইপোথ্যালামাসের অসমো রিসিপ্টর বুঝতে পারে যে এই ব্লাডে অসমোলারিটি কি কম নাকি অসমোলারিটি বেশি অসমো রিসিপ্টর যখন বুঝতে পারবে যে ব্লাডে অসমোলারিটি বেশি তখন সে কি করবে সে দুইটা কাজ করবে তখন হাইপোথ্যালামাস দুইটা কাজ করবে হাইপোথ্যালামাস কি করবে প্রথম কাজ সে পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে সিগনাল পাঠাবে যে ব্লাডের অসমারিটা বেড়ে গেছে তখন কি হবে তখন এই পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড একটা হরমোন সিক্রেট করে যেটার নাম হচ্ছে অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোন সংক্ষেপে আমরা বলি এডিএইচ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হরমোন এটা রেনাল ফিজিওলজি আমরা যখন পড়ব তখন এই হরমোনের আরও অনেক রকম কাজ এইটা কিভাবে কাজ করে সবগুলো করব বাট জাস্ট এখনকার জন্য আমরা জাস্ট নামটা জেনে রাখলাম এ ডি এইচ অর্থাৎ অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোন এই হরমোনটা কি করবে এটা কিডনির উপর কাজ করবে কিডনির উপর কাজ করে বডি থেকে যে ফ্লুইড 
বের হয়ে যাওয়া এইটাকে আরো কমায় দিবে ঠিক আছে কিডনি থেকে অর্থাৎ ইউরিনের মাধ্যমে যেভাবে ফ্লুইডটা বের হয়ে যায় যে ফ্লুইডটা বের হয়ে যায় এইটাকে কমায় দিবে ফর আলটিমেটলি কি হবে ব্লাড ভলিউমটা বাড়বে এটা আরেকটা কাজ করবে হাইপোথ্যালামাস তখন আমাদেরকে থার্স্ট অর্থাৎ তৃষ্ণার অনুভূতি জাগাবে অর্থাৎ আমাদের মনে হবে যে গলা শুকিয়ে গেছে পানি খাওয়া দরকার আমরা যখন পানি খাব তখন আমরা ড্রিঙ্কিং যার ফলে কি হবে আমাদের বডিতে ফ্লুইড রিস্টোর হবে এবং আমাদের বডি ঠিক আগেকার জায়গায় ফিরে আসবে ঠিক আছে সো ব্লাড ভলিউম বাড়বে ব্লাড ভলিউম বাড়লে আলটিমেটলি ব্লাড অসমোয়ারিটি কি হয়ে যাবে কমে যাবে এইটাই হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সো এই যে এই নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এটা দিয়ে শুধু ডিহাইড্রেশন না আরও অনেক রকম ব্লাডের স্টেট কিংবা আমাদের বডির স্টেট এগুলোকে কন্ট্রোল করা হয় যেমন তার ভিতরে একটা হচ্ছে বিপি অর্থাৎ আমাদের ব্লাড প্রেশার আমাদের ব্লাড প্রেশার যদি বেড়ে যায় আমাদের বডির কিছু মেকানিজম আছে সেটাকে কমানোর যদি কমে যায় তখন কিছু মেকানিজম আছে সেটাকে বাড়ানোর আবার আছে টেম্পারেচার অর্থাৎ আমাদের বডির তাপমাত্রা আমাদের বডিতে থার্ম থার্মো রেগুলেশন সিস্টেম নামে একটা সিস্টেম আছে আমাদের বডিতে যদি কখনো তাপমাত্রা বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ সাপোজ আমি বাইরে গেলাম বাইরে প্রচুর রোদ্দূর রোদ্দূরে আমার বডির টেম্পারেচার বেড়ে গেল তখন আমার বডির নিজস্ব সিস্টেম আছে সেই টেম্পারেচারটাকে কমানো আমরা খুব ইজিলি বলি যদি আমি বাইরে যাই তখন রোদ্দূরের ভেতর কিছুক্ষণ খেললে কিংবা যদি আমি লোকাল বাসে উঠে যদি যাওয়া আসা করি তাহলে কি হয় আমাদের প্রচুর সোয়েটিং হয় আসলে এই সোয়েটিংটা নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমেরই কিন্তু একটা পার্ট কি হবে এই যে এই সোয়েটিংটা এটা যখন ক্রিয়েট হয় তখন কি হয় আমাদের স্কিনে 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 যে ওয়াটার ভেপার ওয়াটারটা জমা হয় এইটা কি করে ভেপার হয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে হিট অ্যাবজর্ব করে আমাদের স্কিন থেকে অর্থাৎ আমাদের বডি থেকে সো আলটিমেটলি এটা কি করতেছে আমাদের বডির যে টেম্পারেচারটা এইটাকে মেনটেন করতেছে রেগুলেশন অফ ব্লাড সুগার আমাদের বডিতে যদি কোনো কারণে ব্লাড সুগার অর্থাৎ খাবার পরে কিংবা যে কোনো কারণে হোক আমাদের বডিতে যদি ব্লাড সুগার বেড়ে যায় তাহলে আমাদের বডির নিজস্ব সিস্টেম আছে ইনসুলিন যেটাকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট হরমোন এটা আছে এটা আমাদের ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করতে হেল্প করে এবং এটাও বিভিন্ন এটাও নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে কাজ করে আর একটা হচ্ছে অন্যান্য বিভিন্ন হরমোনস আমরা আরও যখন এন্ডোকাইনোলজি যাব তখন আমরা দেখব আমাদের বডিতে প্রচুর হরমোনস আছে এবং একটা হরমোন অন্য একটা গ্ল্যান্ডকে কন্ট্রোল করতেছে একটা হরমোন অন্য একটা হরমোনকে কন্ট্রোল করতেছে এই জিনিসগুলো সব কন্ট্রোল হয় নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমে একটা হরমোন বেড়ে গেলে সেই হরমোনটাকে যে কন্ট্রোল করতেছে সেটা কমে যায় যাতে আলটিমেটলি অন্য একটা হরমোন কম সিক্রেট হয় তো এগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো এই পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম যেটা সম্পর্কে আমি এতক্ষণ বলছিলাম এই পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কখনো কখনো এটাকে বলা হয় ভিসিয়াস সাইকেল আচ্ছা ভিসিয়াস সাইকেলটা কি এটা হচ্ছে একটা সাইক্লিক্যাল একটা চেঞ্জ যেটা আলটিমেটলি কোনো ভালো কিছু আনে না সবসময় খারাপের দিকে যায় ঠিক আছে যদি আমি এইখানে দেখি সাপোজ একজন মানুষ সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ সার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো আচ্ছা সে অ্যাক্সিডেন্টে দুই লিটার ব্লাড লস হয়ে গেল তার বডি থেকে আলটিমেটলি কি হলো তার ব্লাড যদি লস হয়ে যায় আলটিমেটলি তার ব্লাড ভলিউমটা কি হয়ে গেল ড্রপ করলো অর্থাৎ কমে গেল ব্লাড ভলিউম কমে যাওয়ার কথাটার মানে হচ্ছে বিপি কমে যাওয়া এখন বিপি যদি কমে যায় তখন কি হবে ফ্লো অফ ব্লাড ইন দ্য হার্ট বাই করোনারি ভেসেল অর্থাৎ এই করোনারি ভেসেল দিয়ে যে হার্টে যে ব্লাডটা সাপ্লাই আসছিল সেটা কমে যাবে এখন যদি তাই হয় কম অর্থাৎ হার্টের যদি ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যায় তাহলে কি হবে হার্ট ঠিক মতো পাম্প করতে পারবে না অর্থাৎ হার্টের যে পাম্প করার ক্যাপাসিটি এইটা কমে যাবে এখন এইটা যদি কমে যায় তখন কি হবে আলটিমেটলি বিপিও কমে যাবে অর্থাৎ আবার বিপি কমবে যার ফলে আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার আরও কমে যাবে আর ফ্লো অফ ব্লাড ইন দ্য হার্ট বাই করোনারি ভেসেল এইটাও কমে যাবে আলটিমেটলি একটা সময় কমতে কমতে এটা যে পার্সন তার মৃত্যু হবে অর্থাৎ ডেথ সো এই জন্য এটাকে বলা হয় ভিসিয়াস সাইকেল তারপরও আমাদের কয়েকটা আরও বিভিন্ন কাজে এই মেকানিজম অর্থাৎ পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এটা জরুরি তার ভেতরে খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই রাপচার অফ ব্লাড ভেসেলস অর্থাৎ কোনো কারণে আমাদের এখানে কোনো একটা জায়গায় কেটে গেল অর্থাৎ ব্লাড ভেসেল রাপচার হলো কী হবে ক্লট বিগিন টু ফর্ম অর্থাৎ এখানে ক্লট ফর্মেশন শুরু হবে এখন এই ক্লট যখন শুরু হবে তখন মাল্টিপল এনজাইম কল্ড ক্লটিং ফ্যাক্টর আর অ্যাক্টিভেটেড ক্লট যখন হওয়া শুরু হয় তখন ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো কি হবে ওই ক্লটের যে ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো তো অ্যাক্টিভ হবেই 
কিছু কিছু যে কোটিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ যে এনজাইমগুলো অ্যাক্টিভ হলো সেগুলো কী করবে সাম এনজাইম অ্যাক্ট অন আদার ইনঅ্যাক্টিভ এনজাইমস অ্যাডজাস্টেন্ট দ্য ব্লাড অর্থাৎ সেই এনজাইমগুলো তার চারপাশে যে ব্লাডগুলো ছিল সেইখানকার এনজাইমগুলোর উপর কাজ করে সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ ছিল সেগুলোকে অ্যাক্টিভ করবে আচ্ছা সেগুলো যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাহলে কি হবে কজিং মোর ব্লাড ক্লটিং অর্থাৎ আরও বেশি ক্লটিং ফরমেশন হবে এটা ততক্ষণ বন্ধ হতে থাকবে যতক্ষণ না আমার এখানে একটা ক্লটিং ক্রিয়েট হয়ে এই ব্লিডিংটা বন্ধ কন্ট্রোল হয় আচ্ছা পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এই পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম একটু আমাদের বডিতে একটু কম হয় বাট কয়েকটা কাজ খুবই দরকারি এই কয়েকটা জায়গায় আমাদের পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম খুবই দরকারি তো তার ভিতর একটা হচ্ছে পার্চুরেশন অর্থাৎ বেবি বেবি বার্থের টাইমে ঠিক আছে সো এখানে আমরা দেখি প্রথমে কি হয় ইউটেরাসটা কন্ট্রাক্ট হয় যখন ইউটেরাসটা কন্ট্রাক্ট হবে কি হবে বেবিস হেড ইস পুস্ট থ্রু দ্য সার্ভিক্স অর্থাৎ বাচ্চার মাথাটা সার্ভিক্সে পুশ করবে এখন সার্ভিক্সে পুশ করলে আলটিমেটলি কি হবে সার্ভিসটাতে স্ট্রেচিং হবে এই স্ট্রেচিংয়ের কারণে সার্ভিক্স তখন সিগনাল পাঠাবে কাকে ইউটেরাসকে ঠিক আছে ইউটেরাইন মাসেলকে সিগনাল পাঠাবে আচ্ছা এই সিগনালটা কি করবে ইউটেরাসে আরও মোর পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন ক্রিয়েট করবে এখন মোর পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে কি হবে আরও আরও জোরে আরও জোরের সাথে এই পুশিংটা হবে ফলে কি হবে সার্ভিক্সের স্ট্রেচিংটাও বাড়বে এবং সার্ভিসের স্ট্রেচিং বাড়লে আলটিমেটলি কি হবে আরও পাওয়ারফুল আর একটা কন্ট্রাকশন তৈরি হবে তো এইটা একটা সাইক্লিক্যালভাবে কি এটা বাড়ছে এই জন্য এটাকে আমরা বলি পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এটা ঠিক ততক্ষণ বাড়তে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাচ্চা ফুলি ডেলিভার্ড হয় সো এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ অর্থাৎ এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মেকানিজম আচ্ছা পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের কিছু ড্রব্যাক আছে আমরা পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমকে কখনো কখনো বলি ভিসিয়াস সাইকেল আচ্ছা হোয়াট ইজ ভিসিয়াস সাইকেল কোশ্চেন আসতে পারে আচ্ছা ভিসিয়াস সাইকেল হচ্ছে এমন একটা এমন একটা সাইকেল যেটা সাইক্লিক্যাল চলতে থাকবে আলটিমেটলি এটা কোর্সটের দিকেই যাবে ভালোর দিকে আসবে না যেমন সাপোজ একজন পেশা একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তার অ্যাক্সিডেন্ট হলো ঠিক আছে অর্থাৎ তার অ্যাক্সিডেন্টে তার বডি থেকে প্রায় দুই লিটার মতো ব্লাড বের হয়ে গেল এখন তার যেহেতু বডিতে ব্লাড কমে গেল তখন কি হবে ব্লাড কমে গেল বলে হার্ট তো ঠিক মতো পাম্প করতে পারতেছে না যেহেতু হার্ট ঠিক মতো পাম্প করতে পারতেছে না আর্টারি যে করোনারি আর্টারি এখানে কি ব্লাড কম যাচ্ছে যেহেতু ব্লাডটা কম যাচ্ছে করোনারি আর্টারিতে তখন কি হইতেছে করোনারি আর্টারিতে যেহেতু হার্ট ব্লাডই কম যাচ্ছে হার্ট তো আরও উইক হয়ে যাইতেছে এখন হার্ট যদি আরও উইক হয়ে যায় তাহলে কি হবে সে তার কন্ট্রাকশন পাওয়ারটা আরও কমে যাইতেছে তার কন্ট্রাকশন পাওয়ার কমে গেলে আলটিমেটলি আর্টেরিয়াল বিপি আরও ফল করতেছে আর্টেরিয়াল বিপি আরও যদি ফল করে তখন আলটিমেটলি কি হবে সে আরও উইক হয়ে যাবে অর্থাৎ কর্নারি আর্টারিতে তো আরও ব্লাড যেতে পারবে না এটা আলটিমেটলি একসময় আমাদের কি হবে হাত আমাদের ডেথ অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে সব পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমকে এই জন্য সবসময় অনেক সময় ভিসিয়াস সাইকেল হিসাবে বলা হয় মোটামুটি এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এই দুইটা দিয়েই আমাদের বডির যে ইসিএফের যে কন্ডিশনগুলো এইগুলোকে মেনটেন করা হয় আর এদিকে আর পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের আরও কিছু উদাহরণ আমরা আছে সেই উদাহরণগুলো দিতে চাইলে সাপোজ আমাদের এইখানে হাতের কোথাও কেটে গেল অল্প একটু কেটে গেল ঠিক আছে এখন এইখানে যে ব্লাড ক্লট এখানে যে কেটে যাওয়ার জন্য এইখানকার যে ভেসেলগুলো ডেস্ট্রয় হলো এবং ওইখানে ডেস্ট্রয় হওয়ার ফলে ওইখানে কি হলো একটা এনজাইম ক্লটিং এনজাইম তৈরি হলো এবার এই ক্লটিং এনজাইমটা কি হবে তার চারপাশের যে ব্লাডগুলো আছে সেইগুলোকেও অ্যাক্টিভ করবে আলটিমেটলি সেইগুলোও অ্যাক্টিভ হতে থাকবে ঠিক এইভাবে অ্যাক্টিভ হইতে হইতে একটা পর্যায়ে যে একটা বড় একটা ক্লট তৈরি হবে যার ফলে এটা এখানে ব্লিডিংটা কমে যাবে সো এইভাবে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আমাদের কিছু উপকারও করে থাকে সো পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম অ্যান্ড ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট ইসিএফ আইসিএফ এই জিনিসগুলো আমাদের এই টপিক্স থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো জানলে মোটামুটি আমাদের এই টপিক্স থেকে সব করা শেষ হবে আমাদের কি হবে হাত আমাদের